విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం పదిహేనేళ్ల అనుభవజ్ఞులతో మీ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం చల్లా కుటుంబం అంటే ఒక చిన్న వసుదైక కుటుంబం అనమాట అది ఆ కుటుంబంలో మీరు మాత్రమే ఒంటరైపోయారు ఎందుకు అలా జరిగింది మా మావయ్య గారు చెల్లా రామకృష్ణ ఆయన మరణం తర్వాత మీ కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి మిమ్మల్ని ఒంటరి చేసేశారు అసలుకి మీ కళ్ళల్లో ఉబికి వస్తున్న ఆ కన్నీళ్లు మాత్రము అబద్ధం చెప్పవు నిజానే చెప్తాను చెల్లా రామకృష్ణారెడ్డి గారు కరోనా కాటికి బలి కాలేదు సన్ స్ట్రోక్ అని అంట చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి గారి యొక్క వైఫ్ అంటే మీ అత్తగారు శ్రీదేవి గారు ఎలా ఉంటారు కూడా చాలా మందికి తెలియదు అంటుంటారు సీఎం ఎందుకు కలిశారు సీఎం గారు మీకు ఎందుకు గన్ మ్యాన్ అని ఇచ్చారు మీరు ప్రజలు ఇప్పుడు ఎందుకు అంతగా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళట ఏంటి మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బయటికి రారు అంటున్నారు వాళ్ళ అభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగా మీరు బయటికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు మళ్ళీ జనాలు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఇప్పటికీ కూడా నేను చల్ల భగీరథ రెడ్డి గారి యొక్క రాజకీయ వారసత్వాన్ని కొనసాగించాలని వాళ్ళ వర్గాలకు మద్దతుగా నిలబడాలని మీరు బయటకు వచ్చారా లేకపోతే రాజకీయ ఆకాంక్షతో బయటకు వచ్చారా వారసత్వం ఆర్ లెగసీ అనేది ఎందుకు గన్మెన్ అని ఇచ్చారు మీకు ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా ఒక అన్న ప్రొటెక్షన్ పంపిస్తే ఒకవేళ ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచా బయట నుంచా మీకు ప్రాణహాని ఉంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచి బొండి ధైర్యమా గుండె ధైర్యమా గుండె ధైర్యం ఓహో మీకు అంత గుండె ధైర్యం ఉందా చెల్ల గారి కోడలు చెల్ల భగీరథ రెడ్డి వైఫ్ కాబట్టి భగీరథ రెడ్డి గారి యొక్క నేపథ్యం గురించి ఏం తెలుసు మీకు పెళ్లికి ముందా పెళ్లికి తర్వాత పెళ్లికి ముందు కావచ్చు పెళ్లికి తర్వాత పెళ్లికి ముందు అంతఃపురం స్టోరీ ఉంది మీ దాంట్లో అట్లానే ఉంది అంతఃపురం స్టోరీ ఉంది భగీరథ రెడ్డి గారు ఎలా వచ్చారు చిరంజీవి లాగానా బాలయ్య లాగానా ప్రభాస్ లాగానా అంటే మీ పెద్ద కుమారుడు ఆర్ట్స్ రైడింగ్ చేస్తున్నారు అసలుకి అద్భుతంగా అసలుకి ఇంత చిన్న వయసులోనే ఎలా అదే లెగసీ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది కదా మా మామయ్య గారు అప్పుడు హార్స్ రైడింగ్ చేశారు తెలుసు సో అదే ఆ ప్యాషన్ మా పెద్దబాబు కొన్ని అవి కనిపిస్తాయి ఫైనల్ గా మీ భవిష్యత్తు లక్ష్యం ఏంటి మేడం ఛత్రపతిలో మీకు ఏం కావాలి అని అడుగుతారు కదా ఒక్క అడుగు కావుకు కావాలి మీ మామగారు కవితలో ప్రతి కవితలో రాధా రాధా అని ఒక పేరు ఎక్కువ రాశారు ఆ రాధ ఎవరో కనుక్కున్నారా కనుక్కోలేదా హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ చెల్ల ఈ పేరు అంతకు తెలిసింది కదా ఇది ఒక పేరు కాదండి ఒక బ్రాండ్ చెల్ల అంటేనే ఆ చెల్ల ఒక పేరు వింటేనే అందరికీ గుర్తుకొస్తుంది రాయలసీమ అది రాయలసీమలో కర్నూలు జిల్లా బనగానపల్లె నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఒక మండలం అనమాట ఒక మండల కేంద్రం అవుకు అనేది ఆ అవుకు చెల్ల గారు అంటే దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా అంటే నలభై సంవత్సరాలకు పైగా ఆ బ్రాండును అలాగే కొనసాగించి వచ్చారు అనమాట చెల్ల అంటే అవుకులు ఆ బనగానపల్లె నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ నుంచి అయినా సరే ఒక నాయకుడు ఎమ్మెల్యే కావాలన్నా ఒకరు నాయకుడిగా ఎదగాలన్నా చెల్లావారి యొక్క ఆశీర్వాదాలు కావాలన్నమాట ఎలా ఉంటుందంటే అవకలో చెల్ల అంటే చెల్లావాళ్ళు నవ్వితే నవ్వాలి ఏడిస్తే ఏడవాలి అన్నీ అంతలా ఉంటుంది చెల్ల బ్రాండ్ అనమాట ఆ బ్రాండ్కి ఏమన్నా మసక బారుతోందా ఏంటి అన్నది ఇటీవల కొన్ని పరిణామాలతో మనకు అర్థం కావడం లేదు అది ఎందుకంటే చెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి గారు అంటే వాళ్ళది చా అవుకు పక్కనే ఉప్పలపాడులో ఉంటారు కొండ మీద కానీ ఆయన అవుకులోనే ఉంటారు చల్ల రామకృష్ణారెడ్డి గారు తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ఎలా కొనసాగించారు ఆ ప్రయాణం అంత అందరికి తెలుసు అయితే ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఉంటూ కరోనా సమయంలో ఆయన చనిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన రాజకీయ వారసత్వాన్ని ఆయన కుమారుడు రెండవ కుమారుడు అయిన చల్ల భగీరథ రెడ్డి గారు అందిపుచ్చుకొని ఆయన కూడా తండ్రి స్థానంలో ఎమ్మెల్సీ అయ్యారు దేవుడి చిన్న చూపు కావచ్చు కాలం కలిసి రాకపోవచ్చు ఆయన కూడా ఎమ్మెల్సీగా ఉంటూనే మరణించడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఇక చెల్లా వాళ్ళ రాజకీయ వారసత్వం ఏంటి ఎటుపోతుంది 
అని ఆలోచిస్తున్న తరుణంలో ఒక్కసారిగా దివంగత ఎమ్మెల్సీ చెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి గారి కోడలు దివంగత ఎమ్మెల్సీ చెల్ల భగీరథ రెడ్డి గారి సతీమణి అయిన చెల్లా శ్రీలక్ష్మి గారు తెర మీదకి వచ్చారు మరి ఏంటి అసలుకి చెల్లా శ్రీలక్ష్మి గారు అంటే తన మామ చెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి గారి యొక్క వారసత్వాన్ని నడిపిస్తారా వర్గాన్ని ఎలా ముందుకు నడుపుతారు ఆ ఏ విధంగా పైకి ఎదుగుతారు అనే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికే ఈరోజు మనతో ఉన్నారు చెల్లా శ్రీలక్ష్మి గారు ఆవిడని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుంటాం ఇంట్రో కొద్దిగా ఎంత ఎక్కువైంది అయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే చెల్లా బ్రాండ్ గురించి మనం ఆ మాత్రం చెప్పుకోవాలి అయితే ప్రస్తుతం చెల్లా శ్రీలక్ష్మి గారితో మనం మాట్లాడతాం నమస్తే శ్రీలక్ష్మి గారు బాగున్నారా చెల్లా అనేది తెలుసు కదా మీకు ఒక బ్రాండ్ అనమాట అది మీ బ్రాండ్ అవుతారు అవుకు అంటే చెల్లా చెల్లా అంటే అవుకు అనమాట మీ మామ గురించి తెలుసు మీ మామలందరూ ఫ్యాక్సినిస్ట్ అంటుంటారు కానీ ఆయన ఫ్యాక్సినిస్ట్ అని ఉన్న పేరుతోనే ఆయన ఒక మంచి వ్యవసాయవేత్త వ్యవసాయ రంగంలో కూడా భారత రాష్ట్రపతి అవార్డు తీసుకున్నారు అప్పట్లోనే ఆయన ఏజీబీఎస్సీ చేసిన వ్యక్తి ఆయన మంచి కవి కూడా అన్నిటికన్నా మంచి కవి కూడా ఆయన చాలా ఎక్కువ కవిత్వాలు రాసేవారు పుస్తకాలు రాశారు చాలా ఇది అనమాట అది చెల్లా యొక్క కుటుంబం చెల్లా కుటుంబం గురించి వారి కుటుంబ వారసత్వం గురించి మీ అంటే మీ భర్త భగీరథ రెడ్డి గారి యొక్క నేపథ్యం గురించి ఏం తెలుసు మీకు పెళ్లికి ముందు పెళ్లికి తర్వాత పెళ్లికి ముందు కావచ్చు పెళ్లికి తర్వాత పెళ్లికి ముందు భగీరథ రెడ్డి గారు అంటే లైక్ మా హస్బెండ్ చెల్లా భగీరథ రెడ్డి నాకు తెలియదు అసలు మా చెప్పాలంటే చెల్లా రామకృష్ణ రెడ్డి గారు ఉన్న పేరు తెలుసు కానీ చెల్లా రామకృష్ణ రెడ్డి సన్ భగీరథ రెడ్డి అని తెలియదు తెలియదు అంతఃపురం స్టోరీ ఉంది మీ దాంట్లో అట్లానే ఉంది అట్లా అంతఃపురం స్టోరీ ఉంది మీరు విజయవాడ బాగా ఒక అమాయకురాలు ఓకేనా ఏమీ తెలియని లోకం పోకడ తెలియని అమాయకురాలు కానీ ఒక ఆశలతో ఇదో సాధించాలని చెన్నైకి వెళ్ళారు కొంత లోక జ్ఞానము పెంచుకున్నారు అనమాట లవర్స్ అప్పటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ బయటకు వెళ్తారు అంటే వచ్చింది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎంటెక్ తర్వాత వచ్చారు ఏమీ తెలియకుండా అసలు చెల్లా భగీరథ రెడ్డి గారు మీ హస్బెండ్ ఎలా ఎప్పుడు ఎలా పరిచయం అయ్యారు అసలుకి బెంగళూరులో ఒకసారి కలిసాం అంతే ఎందుకు కలవాల్సి వచ్చింది అంటే ప్రపోజల్స్ అట్లా అంటే లైక్ కామన్ కామన్ ఫ్రెండ్ అట్లా కలవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ రాయలసీమ రెడ్లంతా కూడా ఈ రాయలసీమలోనే ఎక్కువ చూసుకుంటుంటారు అనమాట లేదు మహా అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తారు అంటే విజయవాడ వైపు వచ్చే చాలా తక్కువ అనమాట మీరు విజయవాడ అమ్మాయి ఎలా కలిపింది మీ ఇద్దరిని కామన్ ఫ్రెండ్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీ ఇద్దరు లవ్ మ్యారేజ్ అనిపిస్తుంది అనమాట అందరూ అట్లానే అనుకుంటారు ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు సీఎం గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అడిగారంట అంటే విజయవాడ అమ్మాయి ఇక్కడ ఎట్లా లవ్ మ్యారేజ్ అనేది సో అందరికి ఆల్మోస్ట్ సస్పెన్స్ చెప్పండి మేడం నాకు ఎందుకు సస్పెన్స్ ఏం లేదు అంటే ఫస్ట్ ఇంకా ఎలా ఎలా భగీరథ రెడ్డి గారు కామన్ ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరు ఆ కామన్ ఫ్రెండ్ ఎలా పరిచయం అయ్యారు కామన్ కామన్ ఫ్రెండ్ జస్ట్ ఉన్నే అంటే ఇట్లా కామన్ ఫ్రెండ్ పేరు పేరు ఏం పేరు కామన్ ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరు లేరు యాక్చువల్ గా అంటే ప్రపోజల్స్ లాగానే వచ్చారు ఫస్ట్ కలవడం జరిగింది ఎక్కడ అవుకు అంటే అవుకు గతంలో ఒక తొండలు కూడా గుడ్లు పెట్టవు అనేంత మారుమూల గ్రామము అది వెనకబడిన గ్రా ఊరు అది అవుకు అనేది మండల కేంద్రం అది అలాంటి అవుకులో ఉన్న చెల్లా ఫ్యామిలీకి విజయవాడలో ఉన్న బెంగళూరు లో ఉన్న మీరు ఎట్లా తెలుస్తారు ఎలా ప్రమోదం వస్తుంది చెప్పండి లేదు భగీరథ రెడ్డి గారు అంటే మా హస్బెండ్ ఎక్కువ హైదరాబాద్ లోనే ఉండేవాళ్ళు బెంగళూరు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇక్కడ కదా అది డెస్టినీ చెప్పాను కదా డెస్టినీ ఎలా అది చెప్పండి అది ఎక్కడ చూసారు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ అక్కడ బెంగళూరులోనే చూసారు బెంగళూరు నుంచి చూసారు సో తెలుసు అంటే మా హస్బెండ్ లైక్ అంటే నేను ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ వెల్ ఎడ్యుకేట్ అని తెలుసు అంత తెలుసు బట్ బికాస్ హీస్ డేరింగ్ అంటే ఆయనకి కూడా ఒకటి అంటే సంథింగ్ ఏదైనా డిఫరెంట్ గా చేస్తారు ఆయన మీరు ఎక్కువ చదువుకున్నారు అని అన్న విషయాలు ఆయనకి ఎట్లా తెలుసు కలిసినప్పుడు తెలుస్తుంది కదా కలవక ముందు తెలుసుకొని ఎలా కలిసారంటే మీరు చెప్పట్లేదు అది రివీల్ చేయట్లేదు మీరు అది ఓపెన్ చేయట్లేదు మీరు లేదు కలిసినప్పుడే తెలుసు అంటే ముందే తెలుసు మీరు అది ఓపెన్ అయితే చేయడం లేదు ఆ సీక్రెట్ ఏదో మేము అందరూ చెప్పాలి సీక్రెట్ ఏం లేదు అంటే ఇట్లా ఒక అమ్మాయి ఉంది అంటే మేబీ అప్పుడు ప్రపోజల్స్ చూస్తూ ఉండొచ్చు వెళ్ళి కలవండి అని చెప్తే మేబీ ఆలోచించినట్టు ఉన్నారు ఫస్ట్ సో తర్వాత వచ్చారు అంటే మరి ఎందుకు వచ్చారు నాకు తెలియదు డెస్టినీ అని చెప్తున్నారు కదా వచ్చారు వచ్చి ఫస్ట్ చూసిన వెంటనే అంటే ఎవరు రాలేదు మా హస్బెండ్ వచ్చారు ఫస్ట్ అప్పుడు వచ్చారు ఫస్ట్ ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయారు ఇంకా అప్పటికి ఇంకా మా మామ
నాకు పెళ్లి చూపులు చూస్తుంటే ఫస్ట్ మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడి మీ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడిన తర్వాత ఏంటి ఎక్కడ ఎవరు ఫ్యామిలీ అది తెలుసుకున్న తర్వాత మా అమ్మాయిని చూడడానికి రావండి బాబు లేకపోతే మా అమ్మాయి బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వెళ్ళి అక్కడ ఊరికే సరదాగా మీరు మాట్లాడతామో కాసేపు మాట్లాడండి మీ అభివృద్ధులు కలిసి అయిన మళ్ళీ మేము చూస్తామనేది కూడా ఉండొచ్చు ఇది అంటే అమ్మ నాన్నల ప్రమేయం లేకుండా బగ్గి గారు మిమ్మల్ని చూడడానికి ఎందుకు వస్తారు వాళ్ళకి ప్రభుత్వం చూస్తూ ఉండొచ్చు భగీరథ్ రెడ్డి గారికి కానీ బెంగళూరులో ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయిని పై చూడు అని ఎందుకు చెప్తారు వాళ్ళు చెప్పలేదు బగ్గినే వచ్చారు ఎలా వచ్చాడు మీ దగ్గరికి ఆ సస్పెన్స్ నాకు కావాలా ఆ సీక్రెట్ నాకు కావాలా నాకు తెలియదు యాక్చువల్ గా అరే ఎలా చెప్తారు మీరు మీకు ఎలా తెలుసు అంటే కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఇట్లా ఉన్నారు అని చెప్పారంట వెళ్ళి ఒక ఉంది వెళ్ళి చూడు ఫ్రెండ్స్ చెప్పింటారు పలానా అమ్మాయి బాగుంటది విజయవాడ అమ్మాయి ఒకసారి వెళ్ళి మాట్లాడు ఓకే అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అనేసి వెళ్ళి చూడు అన్నారంట ఫస్ట్ సరే చూద్దాంలే అని వచ్చారు వచ్చినాక ఇంకా చెప్పలేదా ఇంకా మేమేం అనుకోలేదు మా మమ్మీ డాడీ ఇంకేం చూడలే నేను మా మమ్మీ డాడీ తో మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ చూసినప్పుడు నాకు చాలా డేరింగ్ అనిపించింది అవును ఎవరైనా మామూలుగా ప్రపోజల్ అంటే మా ఫాదర్ ఇట్లా మా ఫాదర్ చెల్ల రామకృష్ణ రెడ్డి వాళ్ళ సన్న అట్లా చెప్పుకునే వస్తారు బట్ హీ కేమ్ ఆస్ భగీరథ్ రెడ్డి ఆయన చెల్ల భగీరథ్ రెడ్డి అంతే భగీరథ్ రెడ్డి గారు ఎలా వచ్చారు చిరంజీవి లాగానా బాలయ్య లాగానా ప్రభాస్ లాగానా మళ్ళీ ఆయనలో ఆ డేర్ కనిపించింది అంటే ఎలా కనిపించింది ఆ డేర్ అంటే ఎలా కనిపించింది ఏమన్నా గుర్రం మీద వచ్చారా ఆయన ఏమన్నా గుర్రం మీద రాలేదు యాక్చువల్ నాకు చాలా ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్లా చాలా ప్రపోజల్స్ వచ్చినమాట సో ఎప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని సో అండ్ సో సన్ ఎవరో సన్ లైక్ ఎమ్మెల్యే సన్ మినిస్టర్ ఉండరాదు ఎవరికైనా ఒక ఇండివిజువాలిటీ సో అది నాకు బాగా నచ్చింది అది ఇండివిజువాలిటీ ఫస్ట్ చెప్పాను నా చెల్ల భగీరథ్ రెడ్డి అంటే భగీరథ్ రెడ్డి అని ఫస్ట్ నేమ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా సో అంటే అవునే అని చెప్పారు టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాట్లాడిన తర్వాత అర్థమైపోయింది చూసిన తర్వాత మమ్మీ డాడీకి చెప్పారా ఇట్లా కలిసారు లేదు అసలు మా మమ్మీ డాడీ కూడా ఉన్నారు అప్పుడు ఓహో మమ్మీ డాడీ కూడా ఉన్నారు చూస్తేనే నచ్చిపోయారు ఇంకా నచ్చారు అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే డెసిషన్ నాదే ఎప్పటికైనా మ్యారేజ్ అనేది ఫైనల్ డెసిషన్ నాదే అని అంటే లైఫ్ లాంగ్ నేనే ఉండాలి కదా ఎలా ఉండింది మీరు అవుకులోని ఒక చల్ల వారి రాజా మహల్కి వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉన్నది పరిస్థితి మీకు మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ బట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను నేను అది యాక్సెప్ట్ చేశారా చేశారు బికాస్ ఆఫ్ చెల్ల వైద్య రెడ్డి ఇంకా బాగా అలా కొనసాగుతూ వచ్చింది హ్యాపీగా ఉన్నారు మీరు ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఈ పరిస్థితుల్లో మామగారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం కదా నా మామగారు కాలం చేసింది జనవరి ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన రోజు అది జనవరి ఫస్ట్ వస్తే ఇంకా చుట్టుపక్కల విలేజెస్ వాళ్ళంతా మా దగ్గరికి వస్తారు అనమాట అంటే లైక్ స్వీట్స్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడానికి వస్తారు సో అన్ఫార్చునేట్ గా ఆ రోజు చనిపోవడం అనేది ఇంకా అప్పటి నుంచి చేయలేదు అది సేమ్ కరోనా కరోనా ఇప్పుడు చల్ల ఫ్యామిలీ అంటేనే ఒక బ్రాండ్ అని చెప్పాను కదా అనేసి ఆ బ్రాండ్ కొంత చీలికలు అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రోజు అంటున్నారు చల్ల కుటుంబంలో రెండు వర్గాలు అయిపోయారు చల్ల కోడలు ఏదైతే మీరు అన్నారే మామగారు నన్ను కూతురు లాగా చూసుకునేవారు కుమార్తె లాగా చూసుకునేవాళ్ళని అలాంటి అంతగా ప్రేమించారు చల్ల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని ఒక కోడల్ని కూతురుగా చూసుకున్నారు చల్ల రామకృష్ణ రెడ్డి తర్వాత బగ్గి గారి తర్వాత మీరు ఆయన మరణం తర్వాత మీ కుటుంబ సభ్యులు అంతా కలిసి మిమ్మల్ని ఒంటరి చేసేసారు అసలుకి అంటే అసలు ఏం జరుగుతోంది అవుకులు అసలుకి అనేది ఒక అర్థం కాని ప్రశ్నగా ఉంది ఎందుకు మీరు ఒంటరి అయిపోయారు అంత మంది ఉన్నా కూడా చల్ల కుటుంబం అంటే ఒక చిన్న వసుదైక కుటుంబం అనమాట అది ఆ కుటుంబంలో మీరు మాత్రమే ఒంటరి అయిపోయారు ఎందుకు అలా జరిగింది ఎందుకు స్టిల్ నేను ఫ్యామిలీతోనే ఉన్నాను కదా అని మీరు అంటే చల్ల కుటుంబ అంటే వాళ్ళ కోడలిగా మీరు ఆ మెట్టినింటి గౌరవం కోసము మీరు చెప్తుండొచ్చు కానీ మీ కళ్ళల్లో ఉబికి వస్తున్న ఆ కన్నీళ్లు మాత్రము అబద్ధం చెప్పవు నిజాలే చెప్తాయి లేదు మా మామగారు గుర్తు ఏంటి మీ మామగారు మీద అంత అపేక్ష అంత అర్థమవుతుంది ఆ గుండెల నిండా మామగారి మీద ఎంత ప్రేమ అపేక్ష ఉంది తండ్రిలాగా ఎందుకంత అభిమానం పెంచుకున్నారు ఆయన పేరు చెప్తా అనగానే మీ కళ్ళలో నీళ్ళు అల్లే దూపుతున్నాయి కింది ముందుకి
కూతురులాగానే చూసుకున్నారు ఆయన ఎప్పుడు అంటే ఆయన ఉన్నంత వరకు ఎప్పుడు ఒక కోడలుగా కాకుండా ఒక కూతురుగా ఏమైనా కావాలి ఈవెన్ లైక్ మా హస్బెండ్ బగీ బగీ నేను ఎప్పుడు గొడవపడి అంటే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా గొడవపడాల్సి వచ్చినా కూడా బగ్గీని పిలిచి అనేవాళ్ళు నువ్వు ఏమని నవ్వు ఏమని అన్నావా అట్లా సో ఆ కన్సర్న్ ఉండేది అంత కన్సర్న్ సరే ఆ బాధ మర్చిపోక ముందు ఎమ్మెల్సీగా ఉంటూనే ఆయన పదవీ కాలం పూర్తి కాకుండానే కరోనా వల్ల ఆయన చనిపోయారు ఆ బాధని మర్చిపోకుండా రెండు సంవత్సరాలు తిరగకుండానే ఆయన కుమారుడు అంటే మీ హస్బెండ్ చెల్లా భగీరథ రెడ్డి గారు చనిపోవడం జరిగింది అసలు ఏంటి చిన్న వయసు నాకు తెలిసి నలభై ఆరు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను చనిపోయే సమయానికి చెల్లా భగీరథ రెడ్డి గారికి ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఏమైంది అంత చిన్న వయసులో ఎందుకు ఆయన అంటే మామూలుగా చనిపోయిన తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంతా మేము అంటే భగినే మొత్తం లైక్ ఎవ్రీథింగ్ చూసుకోవడం కానీ అంతా చూసుకో ఎమ్మెల్సీ అయ్యారు ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి పెరిగినాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఆల్రెడీ హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది కొంచెం హెల్త్ లైక్ చెకప్ మా మామూలు అంటే కొంచెం లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే కానీ మేడం మామగారు చనిపోయిన తర్వాత చల్లా భగీరథ రెడ్డి గారికి వారసుడిగా రాజకీయ వారసుడు కానీ ఎందుకంటే ముందు నుంచి విఘ్నేశ్వర్ రెడ్డి గారు మీ బావ గారికి లేదు వ్యాపారాల నిమిత్తం ఆయన హైదరాబాద్లో ఉండేవారు ఆయన వేరే ప్లాట్ఫామ్ బగ్గీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి బగ్గీ గారికి ఇచ్చారు బగ్గీ గారి మరణం తర్వాత ఎవరిక రాజకీయ వారసురాలు ఎవరు వారసులు ఎవరు అనే చర్చ మొదలైంది అనమాట చల్లా భగీరథ గారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన అంత్యక్రియలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వదిలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ఆయన కర్నూలు ఏర్పడి ఉంటే ఓర్వకాలు దగ్గర ఆయన మొత్తం ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేశారు జిల్లా నాయకులు చల్లా కుటుంబంలో ఏం జరుగుతుంది అసలుకి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఆశిస్తున్నారు ఆ కుటుంబంలో బగ్గీ ఎమ్మెల్సీని వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరికి ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఒక ఫీడ్బ్యాక్ మొత్తం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చేశారు ఆయన వచ్చారు అంతక్రియలో పాల్గొన్నారు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తరువాతనే నిదానంగా అన్ని ఆగ్రహాలు బయటపడుతున్నట్టు ఒకటి అంటే విభేదాలు ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి అసలు ఏం జరిగింది వాసం చెప్పండి మేడం బగీరథ రెడ్డి గారు చనిపోయినాక అంటే లైక్ కొంచెం అంటే ఉంటుంది కదా ఒక చెప్పాను కదా ఫస్ట్ నుంచి మీకు తెలుసు కదా లేడీస్ అనేవాళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండరు అని లేడీస్ అనేవాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉండదు అని చెప్పండి లేడీస్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు శారీరకంగా మానసికంగా కూడా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కొన్ని కుటుంబాల్లో బయటికి రాలు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక రకంగా ఉంటారు అంతే అంటే మీ దాంట్లో కూడా తక్కువ కాదు ఇప్పుడు లేడీస్ అవును మీరు చెప్తున్నారు అందరు చెప్తున్నారు ఏ దాంట్లో కూడా తక్కువ కాదు అవకాశం ఇవ్వాలి అంతే అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళు కూడా ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతారు అవును ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతారు అవకాశం ఇవ్వాలంతే ఇవ్వకపోతే ఏం చేయలేరు అవును అవకాశం ఇస్తేనే కదా ప్రూవ్ చేసుకుంటారు అదే ఇస్తున్నారు అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ కుటుంబం చల్లా కుటుంబం చల్లా కుటుంబమా మేబీ ఇంకా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి ఇంకా జరుగుతున్నాయి ఇంకా జరుగుతున్నాయి చల్లా రామకృష్ణ రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత చల్లా భగీరథ రెడ్డి గారు మీ తోటలోనే ఆ ఎస్టేట్ లో ఒక ఎస్టేట్ ఉంది కదా మీద ఆ ఎస్టేట్ లోనే రామకృష్ణ రెడ్డి గారి ఫామ్ హౌస్ లోనే చల్లా ఘాట్ కట్టారు అనమాట అంటే జైపూర్ నుంచి అనుకుంటా మార్బల్ పాలరాతితో అతి పెద్దగా కట్టి విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారు కోటి రూపాయల పైన వ్యవహరం చేశారు దాని కోసం ఖర్చు చేసి కట్టించారు చల్లా విగ్రహ ఆవిష్కరణ కూడా జిల్లా మంత్రులతో కానీ లేదా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులతో కానీ ఓపెన్ చేయించాలి ప్రారంభోత్సవం చేయించాలి అని కూడా కళలు కన్నారు ఆయన పాపం ఆయన కళలు కళలుగానే ఉండిపోయాయి ఆయన మాత్రం మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాతనే మొన్న జనవరి ఫస్ట్ కి రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఫస్ట్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ ఆ రోజు వర్ధంతి కాబట్టి రెండవ వర్ధంతి అనుకుంటారు మీ మామగారు రెండవ వర్ధంతి ఘాటు దగ్గరికి వెళ్ళారు విగ్రహ ఆ రోజు అందరూ ఉన్నారు మీ నలుగురు చిన్న మామలు ఉన్నారు మీ అత్త శ్రీదేవి గారు మీ ఆడపడుచు మీ బా అందరూ ఉన్నారు అందరూ ఉన్నా మిమ్మల్ని ఎందుకు పిలవలేదు పిలిచారని వాళ్ళు అన్నారు పిలిచారని అన్నారు ఆ పిలుపు మీ చెవికి ఎక్కిందా మీరు ఘాటు దగ్గరికి వెళ్ళి మామ అంటే ఇంత ప్రేమ ఇప్పుడు మేము చూసాం కదా శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలి మామకు అటుకి వెళ్ళాలి అని మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి కిందికి వచ్చిన వెంటనే అవకులో పెద్ద ఎత్తున యూత్ అంతా కూడా మీకు స్వాగతం పలుకుతూ వచ్చారు యూత్ మహిళలు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ వచ్చారు వీళ్ళు అంతా వేసుకుంటూ వచ్చారు అంట దాన్ని ఒక వివాదంలో చూశారు మీ కుటుంబ సభ్యులు అవునా కదా అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చింది దానికోసం కాదు యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ నుంచి నాకు కాల్ చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ రోజు జనవరి ఫస్ట్ 
తెలుసు కదా జనవరి ఫస్ట్ సో ఆల్రెడీ మార్నింగ్ నుంచి పక్క చుట్టుపక్కల ఊరు ప్రజలు అందరు వస్తున్నారు అనమాట నాకు కాల్ చేస్తే లోపల పూజ ఉంది నేను ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీకి వస్తాను అని చెప్పి చెప్పాను త్రీ థర్టీ ఫోర్కి వస్తాను ఎందుకంటే నేను అందరి ముందు అందరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు పూజ జరుగుతుంది వాళ్ళందరి ముందు వెళ్ళలేను కదా బయటకి సో వాళ్ళని నొప్పించడం ఎందుకు అని నేను త్రీ థర్టీ ఫోర్కి ఆఫీస్ దగ్గరికి వస్తాను అప్పుడు రండి అని చెప్పాను చెప్పినాక సో వాళ్ళు ఆ టైంకి రావడం జరిగింది అనమాట వాళ్ళకి దానికి దీనికి వర్ధంతికి దీనికి సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా ఒకసారిగా పిల్లలు అంతా కూడా వచ్చారు కదా నాలుగు గంటల సమయంలో అంటే విశేష చెప్పడానికి కావచ్చు విశేష చెప్పడానికి అప్పుడు రాలేదు యాక్చువల్ గా తెలుసు కదా మీకు ఏదైనా భార్య ఎత్తున ఉండాలి దండ కానీ ఏదైనా ఆయన ర్యాలీ కానీ ఏదైనా సో మా పిల్లలు చాలా ఫీల్ అయ్యారు ఇద్దరు పిల్లలు చెప్పారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మనం ముగ్గురం ఒక పది మంది వెళ్ళడం ఎందుకు మనం ఒక గ్రూప్ ఒక యూత్ ఎట్లా అప్పటికే ఉన్నారు యూత్ అంతా సో అందరం వెళ్దాము అని చెప్పి వాళ్ళు అన్నారనమాట సో తెలుసు సిక్స్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ మా పిల్లలు అండ్ సారీ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ వెళ్దాము అంటే సరే వెళ్దాము అని చెప్పాను వెళ్ళాక నా వెహికల్ ఉంది సో బైక్ బైక్స్ ఒక నియర్లీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ బైక్స్ వచ్చాయన్నమాట మా పిల్లలు వాళ్ళ తారు వెహికల్ ఉంటుంది సో మా చిన్నబాబు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళు పిల్లలు ఇంకా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా హారన్ కొడతాం హారన్ కొట్టాలా అంటే కొట్టండి కొట్టండి అని చెప్పి చెప్పారు సో వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు హార్న్ కొట్టారు నేను కార్ ఆపి చెప్పాను మీరు హార్న్ మాత్రం కొట్టొద్దు ఎందుకంటే బికాస్ మనం అక్కడ ఘాట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి అని సో వెళ్ళేసరికి ఏమైందంటే అది కొంచెం ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు అంటే బైక్ చనిపోయిన రోజు బైక్ రాలి అని అంటే అది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ చెప్పే కదా మీకు సో ఆ మా చిన్నబాబు చెప్పాడు అనమాట హార్న్ కొట్టండి అట్లా అంటే హార్న్ అట్లా బైక్ అంటే యూజువలీ బైక్ ర్యాలీ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నార్మల్గా వాళ్ళు అట్లా అని పిల్లలు పిల్లలకి వాళ్ళకి తెలియదు కదా వెళ్ళినాక అక్కడ సో చాలామంది వచ్చారు నియర్లీ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు సో పక్కన చుట్టుపక్కల ఊళ్ళు వాళ్ళు కానీ అందరూ వచ్చి అక్కడ కలవడం జరిగింది జరిగేసరికి మా మదర్ కాల్ చేశారు ఇక్కడ గేట్ ముందు అంతా చాలా అంటే అరుస్తున్నారు నువ్వు తొందరగా రా అని మా మదర్ అప్పుడు నాతో పాటే ఉన్నారు ఇంకా బాగా చనిపోయారు కాబట్టి సో వచ్చేసరికి ఏమైంది నేను ఇంకా ఫాస్ట్ గా వచ్చేసాను అనమాట వచ్చేటప్పుడు చెప్పాను మీరు మాత్రం హార్న్ కొట్టొద్దు అని వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఇంకా వాళ్ళు గ్రూప్ అక్కడ నియర్లీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు యూత్ మా బ్రదర్ ఉన్నారు అనమాట నేను అన్న నువ్వు గట్టిగా జయచెల్ల జయచెల్ల బైరద్రెడ్డి నాయకత్వం వద్దీల అని అని గట్టిగా అరుస్తున్నారు క్రాకర్స్ పెడుతుంటే నేను కార్ లోపలికి వచ్చేసి నేను చెప్పాను మా తమ్ముడు చెప్పాను నువ్వు ఆపు అది అక్కడ కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం అక్కడ అంటే ఫుల్ లైక్ థర్టీ మెంబర్స్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాము వాళ్ళు క్రాకర్స్ పెట్టేశారు క్రాకర్స్ పెట్టేసరికి ఇంకా వాళ్ళకి అంటే చనిపోయిన రోజు క్రాకర్స్ పెడతారా అని అట్లా అది ఇష్యూ అయింది ఆ తర్వాత ఎస్ఐని పిలిపించారు ఎస్ఐ వచ్చారు ఎస్ఐ వచ్చి సర్దుబాటు చేసి ఆ రోజు అది ఇష్యూ జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో రాత్రికి రాత్రి మిమ్మల్ని మీ తమ్ముని విజయవాడకు పంపించేశారు పంపించలేదు మేమే వెళ్ళాము అంతేనా అంటే నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఇంకా అంత అంటే అంతమంది ఉన్నారు ఎవరు చెప్పే చెప్పినా వినే స్టేజ్ లో లేరు యాక్చువల్ గా సో బెటర్ బి సైలెంట్ అని మీరు హ్యాపీగా విజయవాడ వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఎందుకు గొడవలో ఎందుకు గొడవ అని అటు నుంచి విజయవాడ వెళ్ళిపోయారు కదా మీరు బాగానే ఉంది విజయవాడ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిన మరుసటి రోజు సీఎం గారు అపాయింట్మెంట్ ఎలా దొరికింది మీకు యాక్చువల్ వెళ్ళే రోజు అపాయింట్మెంట్ కాల్ చేసి చెప్పారు అమ్మా ఎవరు చెప్పారా మీకు తెలుసు ఎవరు చెప్పండి వెళ్ళేసరికి అపాయింట్ అంటే వెళ్ళేటప్పుడే అపాయింట్మెంట్ అంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని విజయవాడ వెళ్ళారా ఇక్కడ సంఘటన కొద్దిగా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇది వద్దు మనం కూల్గా వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నుంచి అనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళారా లేదంటే జగన్ గారు సీఎం గారు అపాయింట్మెంట్ ఉందని వెళ్ళారు విజయవాడకి యాక్చువల్లీ ఆ రోజు నిజంగా మా అయ్య గారు బ్లెస్సింగ్స్ ఏదో ఏమనుకోవాలో లైక్ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నాకు కాల్ వచ్చింది సీఎం ఆఫీస్కి రండి నెక్స్ట్ అది బ్లెస్సింగ్ కాల్ చేశారు మీకు ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అప్పుడు కాల్ చేయాలి ఆ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగింది ఆ సమయంలో మీకు సీఎం ఆఫీస్ ఎందుకు కాల్ వచ్చింది అంటారు ఆ విషయానికి దానికి సంబంధం లేదు మేడం ఓకే ఇప్పుడు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సీఎం దగ్గర జనవరి ఫస్ట్ ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో అంటే మిమ్మల్ని పిలవలేదు అక్కడికి సభకు పిలవలేదు తర్వాత ఇష్యూ జరిగింది మీకోసం యూత్ రావడము ఈ ఈ గందరగోళ మధ్య గొడవ జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు అందరు సహకారం మీరు విజయవాడకి వెళ్
ఎందుకు గన్మాలని ఇచ్చారు మీకు అంటే నేను వెళ్ళేసరికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆల్రెడీ నేను షాక్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆయనకి తెలుసు నేను చెప్పలేదు ఇట్లా ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇట్లా ఉంది అనేది ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఆయనకి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నేనైతే చెప్పలేదు నేను షాక్ అయింది ఏంటంటే వెళ్ళినాక అడిగారు అనమాట అంత లైక్ నేనేం చెప్పలేదు ఫ్యామిలీ ఇట్లా డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి అట్లేం చెప్పక ముందే ఆయన అన్నారు ఇట్లా ఉంది అంటే కదా అని నేను షాక్ అయ్యాను లేదన్న ఫ్యామిలీ విషయం బయట చెప్పకూడదు కదా అని చెప్పాను చెప్పినాక నా వరకు వచ్చిందంటే నీకు తెలియదా ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందో అని అన్నారు సో ఒక అన్నలాగా భావించి సో ఒక బగీ బగీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను ఒక సిస్టర్ లాగా భావించి నేను నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పి ఒక భరోసా ఇచ్చి గన్మెన్ ఇచ్చి పంపించారంటే నాకు ప్రాబ్లం ఏమి రాకూడదు అని అన్నట్టు అంటే ప్రాణహాని అయితే ఏం లేదు ప్రాణహాని అయితే నాకు తెలిసి ఏం లేదు బట్ ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా ఒక అన్న ప్రొటెక్షన్ పంపిస్తే ఎట్లా ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచా బయట నుంచి మీకు ప్రాణహాని ఉంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచి అంటే ప్రాణహాని అయితే ఏమి ఉండదు బట్ ఒక సెక్యూరిటీ ఒక చూసుకొని అని ఒక ఇది పంపిస్తారు కదా ఒక ఇప్పుడు ఒకటి స్ట్రైట్ చెప్పండి మేడం ఇప్పుడు ఈ గర్జస్ అంతా నడుస్తుంది మీ కుటుంబం అంటే చెల్ల కుటుంబము మిమ్మల్ని కావచ్చు మీ ఆధిపత్యాన్ని కావచ్చు ఆధిపత్యం అంటే ప్రజలలో మీకోసం ఆదరణ మీకోసం యూత్ కదిలి రావడము దీనంతా చూసి చెల్ల కుటుంబంలో ఒక వర్గం అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా మీ చిన్న మామయ్యలు వీళ్ళందరూ కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు మీకు కాస్త అది ఇబ్బందికరమే మళ్ళా ఈ ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో మీరు ఎలా రాణిస్తారు ఏదైనా జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి మిమ్మల్ని ఎవరి ద్వారానైనా కూడా ఈ అడ్డంగా ఉంది కదా అనే ఉద్దేశంతో వేరే పరిస్థితులు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి వాటన్నిటికి సిద్ధపడే ఉన్నారు మీరు ఈ రాజకీయాలు అన్నిటికి సిద్ధపడే ఉన్నాను నేను అన్నిటికి సిద్ధపడే ఉన్నాను సిద్ధపడే ఉన్నాను అంటే అవసరం అయితే అడ్డు తొలగించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఏవని నన్న మిమ్మల్ని అంతవరకు రాదు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంత ధైర్యము అవును మొండి ధైర్యమా గుండె ధైర్యమా గుండె ధైర్యం ఓహో మీకు అంత గుండె ధైర్యం ఉందా చెల్ల గారి కోడలు చెల్ల భగీరథ రెడ్డి వైఫ్ కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా ఒక అన్న ఉన్నారు కదా ఓకే అన్న ఉన్నంత ఆయన చూసుకుంటారు మా ఎమ్మెల్యే కాట్సన్ రామ్రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఎనీ టైం ఫోన్ కాల్ చేస్తే పలుకుతారు పలుకుతారు మామగారు లేని లోటు తెలియకముందే బగ్గీ గారు అంటే మీ హస్బెండ్ చనిపోయారు కదా ఒక భర్త అంటే భగీరథ రెడ్డి మిమ్మల్ని ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాం ఆయన లేని లోడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలుకి అనిపిస్తుంది డైలీ అనిపిస్తుంది కొన్ని అంటే ఒక క్వీన్ లాగా చూసుకున్నారు ఇంకా పిల్లలకి నేనే సపోర్ట్ ఉండాలి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ బగ్గీ చనిపోయినాక ఒకటే అడిగారు పిల్లలు హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడే నువ్వు మాత్రం ఏడవద్దు అని వన్ వన్ నాతోనే ఉన్నారు సో ఇట్లా ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడినా కూడా నా పక్కనే నుంచి ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే నేను ఏడవకూడదు అని ఒక రీజన్ అనమాట సో డైలీ అనిపిస్తుంది ఇంకా వాళ్ళు అడుగుతారా డాడీ ఉంటే వాళ్ళు ఉండే బాగుండేది కదా మమ్మీ ఇలా డాడీ లేరు ఇప్పుడు అది అడుగుతారా ఎప్పుడైనా అడగరు అడగరు అంటే డాడీని మరిపించే అంత ప్రేమ ఆబ్వియస్లీ నేను ఇవ్వాలి కాబట్టి ఐఎమ్ ద ఫాదర్ అండ్ ఐఎమ్ ద మదర్ సో ఐ హ్యావ్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఓకే నేను స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు ఏంటి వాళ్ళు కూడా పార్టీ కండువాలు కప్పుకొని పంచకట్టులు అంత ఏదో వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అంటే ఒక 3 4 ఇయర్స్ అంటే మామయ్య బయటికి వెళ్ళా మామయ్యతో పాటు వెళ్ళటము పార్టీ లైక్ టు థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ ప్రీవియస్ ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళు క్యాంపెయినింగ్ వెళ్ళటం కానీ ఈవెన్ కరోనా టైమ్ లో అన్ని విలేజెస్ తిరగటం కానీ వాళ్ళకి అంతా అలవాటు సో అదే చెప్పాను కదా లెగసీ అనేది కంటిన్యూ చేయాలి ఒకవేళ వాళ్ళు పెద్దగా అయ్యి ఉంటే నాకు ఇంత స్ట్రగుల్ ఉండి ఉండేది కాదు సో స్టిల్ టిల్ దే గ్రో అప్ వాళ్ళకి అలవాటు అయింది కాబట్టి నేను స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మెయిన్లీ మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఇప్పటి వరకు బయటికి వచ్చేవారు కాదు రాజకీయాలు వచ్చి ఏదంటే కూడా మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బయటికి రారు మాది రాజ కుటుంబం మాది ఇప్పుడు ఈమె కొత్తగా బయటికి రావడం అనేది మాకు ఇష్టం లేదని మీ నలుగురు మామలు కావచ్చు మీ అత్తగారు కావచ్చు మీ ఆడపడుచు గారు కావచ్చు మీ బావ విఘ్నేశ్వర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు అదే స్లోగన్ వినిపిస్తున్నారు కానీ మీరు బయటికి రావడాన్ని వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎమ్మెల్సీ ఆమె కాదు మాకు కావాలి అనేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అంటే మీ మీ సబ్జెక్ట్ మీ ఇష్యూ జరుగుతుండగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నలుగురికి అప్పు చెప్పారు మీ ఇష్యూని కాటసాన్ రామ్రెడ్డి గారు బనగాన పల్లె ఎమ్మెల్యే నేను ఒక మీ ముందు చెప్పిన దానికి నేను చెప్తాను చెప్పండి ఆడవాళ్ళు బయటికి రాకూడదు అని అంటారు మా అవి గారు ఉన్నప్పుడే జడ్పీటీసీ మా హస్బెండ్ ఉన్నప్పుడే నేను మీటింగ్స్ కేటం కానీ బయట ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లైక్ పోల
మా పిల్లలకి ఇబ్బంది లేదు మీ పిల్లలకి ఇబ్బంది లేదు మిగతా వాళ్ళకే వచ్చిన ఇబ్బంది లేదు సరే మీరు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మీ వ్యవహారం అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లోకల్ ఎమ్మెల్యే కాటసన్ రామరెడ్డి గారు జిల్లా మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్ర రెడ్డి గారు పరిశీలకులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇక సలహాదారు సజ్జల్ రామకృష్ణ రెడ్డి గారు అప్ప చెప్పారు ఈ కుటుంబంలో ఎమ్మెల్సీ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏం కదా తేల్చండి అనేసి అదంతా జరుగుతుండగానే మీరు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసి జనవరి పద్దెనిమిది అనుకుంటా ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి తర్వాత మీ నలుగురు చిన్నమామలు మీ అత్తగారు శ్రీదేవి గారు మీ బావ గారు మీ ఆడపరిచి పేరు ఏంటండి పృథ్వీ రెడ్డి వీళ్ళంతా వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిశారు అక్కడ జరిగింది ఏంటి ఎమ్మెల్సీ అది మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బయటకు వచ్చి అలవాటు లేదు ఎమ్మెల్సీ పదవి చల్లా శ్రీలక్ష్మి కాకుండా సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వమని ఆడ ఆ విజ్ఞప్తి చేసి వచ్చారనమాట ఇది జరిగిన పరిస్థితి మరి ఏమంటారు మేబీ అయ్యుండొచ్చు ఎందుకని వాళ్ళు సెపరేట్ గా మాట్లాడారు జగన్ నేను సెపరేట్ గా మాట్లాడాను అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారు ఇదంతా వద్దు ఈ పంచాయతీ మీరందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఒక్కటిగా రండి వేరువేరుగా రావద్దండి అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఒక్కటి కావడం లేదు ఎందుకు కావడం లేదు ఎవరి వైపు తప్పులు ఉన్నాయి విభిన్న ధృవాలుగా భిన్న ధృవాలుగా మారిపోయారు అనమాట ఇంకా సీనియర్స్ మా మా అయ్య గారు అందరు నలుగురు ఉన్నారు సో వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఎవరైనా ఆ సిచ్యువేషన్ అట్లనే బిహేవ్ చేస్తారు అంటే అంత పెద్దవాళ్ళు మా మా అయ్య గారు చెల్ల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు తర్వాత మేము ఆయనతో పాటు ఫ్యాక్షనిజం కానీ పాలిటిక్స్ లో కానీ ఉన్నాము మాకు ఉండాలి ఆ ప్రిఫరెన్స్ అనేది వాళ్ళకు ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు మీరు మామయ్య మీరు ఎలా చెప్తే అలా నాకేం లేదు నాకేం అభ్యంతరం లేదు మామయ్య అని మీరు వాళ్ళతో రాజీ పడిపోవచ్చు కదా నేను రాజీనే నేను నేను రాజీ మీ ముందే చెప్తున్నాను కదా మీరు రాజీ పడి ఉంటే సీఎం ఎందుకు కలిశారు సీఎం గారు మీకు ఎందుకు గన్ మ్యాన్ అని ఇచ్చారు మీరు ప్రజలు ఇప్పుడు ఎందుకు అంతగా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళట ఏంటి మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బయటికి రారు అంటున్నారు కానీ మీరు నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటున్నారు ఆర్థిక సహాయాలు చేస్తున్నారు కష్టం అన్న ప్రతి ఒక్కరి తలుపు తడుతున్నారు వీళ్ళు తలుపు తట్టి మరీ సహాయం చేస్తున్నారు మీరు మీతో ఉన్నకాటికి ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నారు మీరు ఉన్నకాటికి కానీ ఇది నచ్చడం లేదు ఆ కుటుంబంలో మరి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు అన్నప్పుడు నేను వాళ్ళతోనే ఉన్నానన్నప్పుడు మరి మీరు బయటికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగా మీరు బయటికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు మళ్ళీ నేను ఎమ్మెల్సీ విషయంలో సరే నేను చెప్తున్నాను ఓకే ఫైన్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టే వింటానండి బట్ నేను మీకు చెప్ మీకు తెలుసు కదా అంటే లెగసీ మా మామయ్య గారి తర్వాత జనాలు ఏంటంటే నేను ఇప్పటి వరకు నేను చేసేది ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్తున్నారు కదా ఇవన్నీ సోకాల్ ఇవన్నీ నేను చేస్తున్నాను అనేది మా మామయ్య గారు చనిపోయినాక అంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు మా హస్బెండ్ ఉన్నారు జ ఊర్లో జనాలంతా ఎక్కడికి వచ్చారు సో భగీరథ రెడ్డి గారి దగ్గరికే వచ్చారు తర్వాత ఏమైందంటే భగీరథ రెడ్డి గారు చని మా హస్బెండ్ చనిపోయినాక నేను బయటకు వెళ్ళలేదు దాద పీ జనాలు నా దగ్గరికి వచ్చారు ఇప్పటికీ కూడా నేను ఊర్లో కానీ ఎవరికి నేను చెప్తాను ఎవరైనా నా దగ్గరికి వస్తేనే నేను వాళ్ళకి సాయం చేస్తాను నేను మీటింగ్స్ కానీ దేనికి కానీ మీరు రండి మీరు మొబిలైజ్ చేయండి నేనైతే నేనైతే నేను ఎప్పుడు నేను చేయలేదు మీరు చేయలేదు ప్రజలు మీతో ఉన్నారు ప్రజలు పిలుపు మేరకు మీరు బయటకు వెళ్తున్నారు కానీ ఇది మీ కుటుంబానికి నచ్చడం లేదు మీ నలుగురు మామయ్యలకు మీ అత్తయ్యకు మీ ఆడపడుచుకు మీ బావ గారికి నచ్చడం లేదు నచ్చినప్పుడు మరి మీరు ఎందుకు చేయాలి అప్పుడే కదా గొడవలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు జనాల కోసం చేస్తున్నాను పీపుల్ మీరు జనాల కోసం చేస్తున్నారు చెల్ల వర్గం కోసం చేస్తున్నారు చెల్ల వర్గాన్ని కాపాడేందుకు మేమున్నాం అంటున్నారు కదా అవును అందరం కలిసి కాపాడచ్చు కదా మరి అందరు కలిసినప్పుడు వీళ్ళతో కలిసి మీరు వెళ్ళచ్చు కదా నేను వాళ్ళతోనే ఉన్నాను కదా కలిసే వాళ్ళు మీరు వాళ్ళతో ఉన్నా వాళ్ళు మీతో లేరు మీరు మీడియా ముందు ఎందుకు అనవసరమైన రాద్ధాంతాలు కాంట్రవర్షియల్ అని మీరు చెబుతున్నారు ఓకే నాకు అర్థమవుతుంది పరిస్థితి వాళ్ళతో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు మీతో లేరు ఇది వాస్తవమా కాదా వస్తారు వాళ్ళు కూడా ఎందుకు వస్తారు ఉంటారు ఇప్పుడు చెల్ల కుటుంబములో చెల్ల కోడలు మాత్రమే చెల్ల శ్రీలక్ష్మి మాత్రమే ఒకరు చెల్ల శ్రీలక్ష్మి గారికి ఇద్దరు కొడుకులు ఇంకా ముక్కు పచ్చరారని ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఇద్దరు కుమారులు చెల్లా శ్రీలక్ష్మి గారు మాత్రమే ఒకరుగా ఉంటే నలుగురు మీ చిన్న మామయ్యలు మీ అత్త మీ ఆడపడి మీ బావ ఒక వర్గంగా ఉన్నారు అప్పుడు ఎవరి వర్గం పెద్దది మొత్తం కలిపి చెల్లా వర్గమే కదా మీరే అవుతుంది చెల్లా వర్గంలో రెండు వేరు కుంపట్లు అయిపోయినాయి మీరు సపరేట్గా ఉన్నారు వాళ్ళు సపరేట్గా ఉన్నారు ఒక వర్గం చెల్లా పేరు అందరికి ఒకటే చెల్లా అనేది ఒకటే కానీ అక్కడ ఒక గీత మీరు చెప్తున్నారు బట్ వచ్చే జనాలు ఎట్లా అంటే చెల్ల ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి కూడా క్ల
పెద్ద కుమారుడైన విఘ్నేశ్వర రెడ్డికి కాకుండా భగీరథ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు అంటే విఘ్నేశ్వర రెడ్డి వ్యాపారాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి రాజకీయాల్లో ఆయన దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి చిన్న కుమారుడికి ఇచ్చేసారు రాజకీయ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆయన యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఆయనకి ఇచ్చారు అది ఓకే ఇప్పుడు ఆ రాజకీయ వారసత్వాన్ని ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఉంటూ చనిపోయారు కాబట్టి చెల్ల కుటుంబంలో అంటే భగీరథ రెడ్డి చనిపోయిన కాబట్టి ఆయన వారసత్వంగా ఎమ్మెల్సీ మీకు మళ్ళా ఇస్తామనేసి జగన్ గారు అయితే నిర్ణయించారు హామీ కూడా ఇచ్చారు చెల్లా కుటుంబంలో ఒకరికి ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వాలని నాకు మార్చిలో ఖాళీలు పడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ దాంట్లో మీకు ఒక కేటాయించాలని ఉందంట ఇప్పుడు ఎటు వచ్చి పేచి ఆ ఎమ్మెల్సీ దగ్గరే తిరుగుతుంది కదా మొత్తం కూడా పేచి అంతా కూడా అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రజల్లోకి చెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి గారు చెల్ల భగీరథ రెడ్డి గారి యొక్క రాజకీయ వారసత్వాన్ని కొనసాగించాలని ఆయన వర్ వాళ్ళ వర్గాలకు మద్దతుగా నిలబడాలని మీరు బయటకు వచ్చారా లేకపోతే రాజకీయ ఆకాంక్షతో బయటకు వచ్చారా అది లెగసీ అనేది నేను మామూలుగా చెల్ల రామకృష్ణరెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి భగీరథ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చింది నెక్స్ట్ వారసత్వం ఆర్ లెగసీ అనేది నెక్స్ట్ నాకు తెలిసి నా పిల్లలకి చెందా అని ఒకే ఒక ఒకవేళ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయి ఉంటే నాకు ఇంత ప్రాబ్లం అయి ఉండేది కాదు సో ఆ లెగసీ అనేది కంటిన్యూ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాలనే ఒక ఆకాంక్షత తప్ప ఇంకేం లేదు కరెక్ట్ మీ ఆలోచన కరెక్ట్ ఆ లెగసీ అనేది మీ ద్వారా మళ్ళీ మీ కుమారులు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఇద్దరికి రావాలి ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళు మా మామయ్య గారు మా చిన్నబాబు పేరు విశ్వవిరాట్ చెల్ల విశ్వవిరాట్ రెడ్డి సో ఎమ్మెల్సీ అయినాక నా నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ బగ్గి తర్వాత రాజకీయ వారసుడు అని చెప్పి మా మామయ్య గారు చిన్నబాబు మా చిన్నబాబుకి చెల్ల రామకృష్ణ రెడ్డి అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఓకే ఓకే భవిష్యత్తులో వారసుడు భవిష్యత్తులో వారసుడు అని బగ్గి గారు తర్వాత సో ఆయన కోరిక ఆయన కోరిక ఏంటంటే మా చిన్నబాబు రావాలని మా హస్బెండ్ భగీరథ రెడ్డి గారు యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ కి కోలిగుంట్లో వస్తే మా హస్బెండ్ ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు మా పెద్దబాబు నెక్స్ట్ కాబోయే ఎమ్మెల్యే కోయిలిగుంట్లకి అని ఎంత ఇప్పుడు ఏజ్ మీ బాబుకి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సరిపోతుంది ఏజ్ అప్పటికి అప్పటికి సరిపోదు అంటే ఆయన కోరిక అట్లా మరి మీ మామగారి కోరిక మీ హస్బెండ్ అంటే మీ భర్త గారి కోరిక ఒకటే అంటే వారి తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు రాజకీయ వారసులుగా ఉండాలి ఈ లెగసీని కొనసాగించాలి విరుద్ధంగా జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు మరి ఎలా ఢీ కొంటారు చెల్ల వర్గం అనేది మేము కాపాడుకోవాలి నేను ముందుగా ముందుగానే చెప్పాను చెల్ల వర్గం అనేది మాకు ఇంపార్టెంట్ అది నాకు వీలైనంత వరకు నేను పిల్లలకి వాళ్ళని కాపాడుకుని పిల్లలకి ఫ్యూచర్ లో పిల్లలకి ఇవ్వాలి అనే తప్ప నేను ఎమ్మెల్సీ కావాలనో లేకపోతే నేను వాళ్ళని ఢీ కొట్టి వాళ్ళకి ఎదిరిచ్చి పాలిటిక్స్ లో రావాలి అని అట్లా ఆ ఉద్దేశం అయితే లేదు మీరు ఏం చెప్పారంటే నాకేమి ఇష్టం లేదు ఈ మా ఈ రాజకీయ వారసత్వం నా పిల్లలకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఉన్నాను అన్నారు మీ పిల్లలకి రాజకీయాలు బట్టి చిన్న వయసుకు ఇంకా చిన్న పిల్లవాళ్ళు ఏమున్నా వాళ్ళకి ఇంత పాటు రావు గారు చెప్పడం అడిగారు వాళ్ళని నాయన తాతగారి రాజకీయాలు రాజకీయ వారసత్వం తీసుకుంటారా మీరు పెద్ద అయ్యాక అని అడిగారు ఎప్పుడైనా అది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు నాకంటే మా పిల్లలకి అవుకులో జనాలు కానీ చుట్టుపక్కన ఊర్లు కానీ మొన్న యాక్చువల్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మా చిన్నబాబు చెప్పాడు అనమాట పైన ఉప్పులపాడు జూన్ ఉంది కదా కొండం నాయన్ పది నేను చెప్పే లోపలి మా చిన్నబాబు చెప్పాడు పేర్లు అడిగారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం క్లాస్ చదువుతున్నావమ్మ నువ్వు అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ అని చెప్పాడు సో అంత అవేర్నెస్ ఉంది అంటే ఆ ఊర్లు కానీ బిజ్జం పాదసాయి రెడ్డి గారు కానీ రామిరెడ్డి అన్న కానీ లేకపోతే ఆల్మోస్ట్ లైక్ స్టేట్ లో కొంతమంది నాకంటే వాళ్ళకే ఇంకా బాగా తెలుసు పాలిటిక్స్ గురించి ఒకవేళ మీ కుటుంబం మిమ్మల్ని దూరం పెట్టేస్తుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒంటరి చేయాలని చూస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిన మిమ్మల్ని ఆదుకోకపోతే అసలు మీ భవిష్యత్తు ఏంటి ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి వాళ్ళని పెంచి పెద్ద చేయాలి ఇంకా మీకు ఎంతో జీవితం ఉంది ఎలా చేస్తారు అసలు మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏమన్నా ఉందా అట్లా మెయిన్లో బ్లూ ప్రింట్ ఉందా ఉంది ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఒకసారి చెప్పండి మాకు పర్సనల్ గా పెట్రోల్ బంక్స్ ఉన్నాయి కర్నూలులో ఒకటి హుసేనపురంలో ఒకటి సో ర్యాంకోలో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది సో విత్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అది బాగానే జరుగుతుంది నాకు నేను అదేగా చెప్పాను ఇందాక ఇప్పుడు నాకు రాజకీయం వద్దు అంటే హ్యాపీగా హైదరాబాద్లో మంచిగా నెలకి ఒక టెన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ వచ్చేటట్టు చేసుకుని నేను హ్యాపీగా పిల్లలతో ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ పిల్లలకి కూడా అది ఇవ్వాలి అనుకోవట్లేదు వాళ్ళు అవుకు అంటే అవుకు కానీ రాజకీయం కానీ వాళ్ళంతా అలవాటు పడ్డారు ఫైనల్ గా ఒక వన్ వీక్ ఉ
ఆ చెల్ల ఫ్యామిలీ అనేది లెగసీ అక్కడ ఉండాలి అనేది ఒక రీజన్తో నేను అక్కడ ఉంటున్నాను ఫైనల్గా ఒకటే చెప్పాను మేడం ఇప్పుడు ఏదైనా లోకల్ ఈక్వేషన్స్ కావచ్చు లోకల్ ఎమ్మెల్యే యొక్క వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం కావచ్చు ఆయన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కావచ్చు సూర్యప్రకాష్ గారి వైపు నిలబడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒప్పించి మెప్పించి ఎమ్మెల్సీ మిమ్మల్ని కాదని మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో మీ బావగారికైనా సరే సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారికైనా సరే వెళితే మీరు ఇదే చేస్తాను ఎందుకంటే రాముడే నాకు సపోర్ట్ ఇస్తాను అనుకుంటాను సో వాళ్ళకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో మండలంలో నాకు మండలం అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుకు ప్రస్తుతానికి అవుకు మండలం అండ్ కోయిలగుంట ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ కి వస్తుంది కదా సో దట్ ఈస్ మై టార్గెట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ మీ టార్గెట్ టార్గెట్ ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చినా జగన్ గారు ఇవ్వకపోయినా రాజకీయ ప్రస్థానం అనేది ఇలాగే మీ రాజకీయ ప్రయాణం ఇలాగే కొనసాగుతుంది ఎక్కడ ఆగదు ఆగదు టూ థౌసండ్ ఎవరు ఆపినా ఆగదా ఆగదు ఎవరు ఆపినా ఆగదు ఓకే ఎందుకు అంత కసి అంతే చెప్పారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ ఈస్ మై టార్గెట్ అని ఆ టార్గెట్ ఏంటి ఏం పెట్టుకున్నారు కోయిలగుంట వస్తుంది కదా ఓకే కోయిలగుంట వస్తే సో మాకు మా అంత మా అంటే అవుకు మండలి ఉంటుంది కోయిలగుంట ఉంటుంది సో అప్పటికే కోయిలగుంట వస్తుంది అవుకు ఉంటుంది ఏమి అప్పుడు మాకు ఛాన్స్ వస్తుంది కదా ఏం ఛాన్స్ వస్తుంది ఎమ్మెల్యే ఛాన్స్ వస్తుంది కదా అది చెప్పండి రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యే కావడమే నా లక్ష్యం నా లక్ష్యం అంతే అంతే కదా రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యే కావడమే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ వస్తుందా రాదా అనేది అది ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డిసైడ్ చేస్తారు సో నేనైతే అవుకులోనే ఉంటాను సేమ్ ఇట్లానే ఉంటాను నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ కి కోరిగుంట్లో ఇస్ మై టార్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్ మై టార్గెట్ యాక్చువల్ గా ఓకే మేడం మీరు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అవుకు నాది అంటున్నారు బాగుంది బనగానపల్లి ఎమ్మెల్యే కాదు కోయలకుంట్ల ఎమ్మెల్యే కావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు మీరు ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే కావాలన్నా కూడా ఈ చెల్లా కుటుంబము మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి మీకు మద్దతుగా నిలబడాలి ఈ రోజే మిమ్మల్ని వెనక్కు లాగుతున్నారు ఇలాగా ముందరికి పోనివ్వకుండా మీ కాలకు బంధనాలు వేసి వెనక్కు లాగుతున్నారు మరి ఎలా సాధిస్తారు మీరు అసలుకి నాగరాజ్ గారు మీరు ఓన్లీ థర్టీ మెంబర్స్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు మిగతా అవుకు మండలం మొత్తం ఉంది థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ పీపుల్ ఫార్టీ థౌసండ్ పీపుల్ ఉంటారు సో అంత పెద్ద కుటుంబం గురించి మీరు ఆలోచించట్లేదు కదా వాళ్ళంతా నా వైపే ఉన్నారు కదా ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు రెండు వేల పద్నాలుగులో కావచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కావచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగులో మీ మామగారు బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారికి అంటే టీడీపీ అభ్యర్థిగా ఉన్న జనార్దన్ రెడ్డి గారికి మద్దతు ప్రకటించారు అవుకు మొత్తము గంపగుత్తగా ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చింది ఆయన గెలిచారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీ మామగారు రామిరెడ్డి గారికి మద్దతు పలికారు రామిరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే అయిపోయారు అనమాట ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయారు ఆయన లేరు ఇప్పుడు అవుకు మండలాన్ని ఎవరు నడిపిస్తారు అంటే ఇక్కడ మూడు గ్రామాలు జూనూతల కొండనాయనపల్లి ఉప్పలపాడు ఈ మూడు వచ్చి సూర్యప్రకాష్ గారి గారు హవా ఉంటుంది మొత్తం ఒక మండలం అంతా ఏకమైతేనే అక్కడ ఆ అభ్యర్థికి అనుకూలించే అవకాశం అనమాట ఇప్పుడు ఈ మూడు గ్రామాలు మీ మామ చేతిలో మీ చిన్న మామ సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి చేతు మరి అవుకు మండలాన్ని నడిపించే సారథి ఎవరు చెల్ల శ్రీలక్ష్మి ఓ చెల్ల శ్రీలక్ష్మి నడిపించగలుగుతారు అవుకు మండలాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా నడిపించగలరు ఖచ్చితంగా ఎందుకు ఆ భరోసా ఎలా వచ్చింది మీకు అసలు అంత నమ్మకం ఎలా ఉంది మై ఫ్యామిలీ మై అవుకు అదే మీరు చెప్పారు కదా థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఓటర్స్ ఓకే నమ్మకం వల్ల అంటే వాళ్ళ ప్రేమ ఆర్ ఐ థింక్ నేను ఇంకా టైం ఎలక్షన్ టైం ఉంది కాబట్టి అప్పటికి నా నా వైపు తిప్పుకోగలని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి భరోసా వచ్చింది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అవుకు మండలాన్ని ఏకతాటిపైకి నడిపించి గెలిపించడానికి కృషి చేస్తారు ఖచ్చితంగా కృషి చేస్తారు అవుకు నాది అని చెప్పాను కదా అవుకు మీదే సో పక్కన సో మీరు చెప్పినట్టు పక్కన పైన మూడు పల్లెలు కాకుండా కింద మండలం మొత్తం నా హ్యాండ్ ఓవర్ లోనే ఉంటుంది కదా ఓకే సో మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా వచ్చింది మేడం ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు ఎలా నెట్టుకొస్తారు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది వరకు మీ మామగారి యొక్క రాజకీయ లెగసీని ఎలా కొనసాగిస్తారు అదే చెప్పి నమ్ముకున్న వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఎంత వరకు నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు స్టేషన్కే వస్తాను అన్నప్పుడు నమ్ము నేను ఎవరిని నేను ఫోర్స్ఫుల్గా నా దగ్గరికి రాండి అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు సో వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వస్తున్నారు సో నా వర్గం అనేది నేను కాపాడు నాకు అంటూ కొంచెం వర్గ వర్గం ఉంటుంది చెల్ల వర్గం మీరు చెప్పినట్టు రెండుగా చీలిపోయినాయి అన్నట్టు నా వర్గం నాకు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కష్టం వస్తే నేను ఎంతవరకైనా ఉంటాను ఈవెన్ లైక్ స్టేషన్ విషయం కానీ ఏ విషయం వాళ్ళతో ఎవరితో గొడవడానికైనా సరే కానీ
వారంతా ఇప్పుడు మీ వెంట నడుస్తున్నారు వారి కోసము మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు వారికి ఏదైనా కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా మీ వంతు ఎలా సహకరిస్తారు వాళ్ళకు ఎనీథింగ్ నేను మేము యాక్చువల్లీ మాకు యూట్యూబ్ ఇది ఉంది ఫోన్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మాకు కాల్ చేస్తారు ఏంటి నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నా నేను అవుక్ లోనే ఉండాలని ఇది కూడా లేదు మా వీడియోస్ ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు దాంట్లో ఎనీ టైమ్ ఒక ఫోన్ కాల్ ఒక వీడియో ఉందనమాట సో ఎనీ టైమ్ వాళ్ళు హాస్పిటల్ కి గానీ స్టేషన్ విషయంలో ఆర్ పర్సనల్ ఈవెన్ పర్సనల్ ఫ్యామిలీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ గానీ వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడతారు చేస్తారు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చాలు కదా వాళ్ళకి ఒక లీడర్ కి నాకు తెలిసి అదే ఉండాలనుకుంటున్నారు సిద్ధార్థరెడ్డి గారు అనుకుంటే చెప్పింది రాజులు రాజుల కాలం రాజులు రాజ్యాలు అన్ని ఇప్పుడు లేవు జనాల్లోనే ఉండాలి పీపుల్ వీఆర్ ఫర్ దీపుల్ వర్క్ ఫర్ దీపుల్ పీపుల్ మేకర్స్ లీడర్స్ ఫైనల్ గా మీ భవిష్యత్తు లక్ష్యం ఏంటి మేడం అంతే అవుక్ లోనే ఉంటాను అవుకు మీదేనా అవుకు మాది అవుకులోనే ఉంటారు ఛత్రపతిలో నీకు ఏం కావాలి అని అడుగుతారు కదా ఒక్క అడుగు సో నాకు అవుకు కావాలి మీకు అవుకు కావాలి మండలం కావాలి అవుకు మండలం కావాలి అవుకు అవుకు మండలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడిగితే అదే చెప్తారు అవుకు మండలం కావాలి నాకు అవుకు మండలం కావాలి ఎమ్మెల్సీ ఎవరికి నేర్చుకోండి నాకు అవుకు మండలం కావాలి అవుకు మండలం మీకు కావాలి ఓకే సూపర్ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు అసలుకి మీ మామగారు కవితలో ప్రతి కవితలో రాధా రాధా అని ఒక పేరు ఎక్కువ రాసేవారు ఆ రాధ ఎవరు కనుక్కున్నారా కనుక్కోలేదా మీ మామగారి కవితలు ఎక్కువ రాధా పేరు వచ్చేదనమాట ఆ రాధా పేరు కనుక్కోలేదు మా ద్వారా అవుకు ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఒక సిస్టర్ గాను ఒక కూతురు గాను ఎనీ టైమ్ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలుసు మా ఒక ప్రజలందరికీ తెలుసు ఎనీ ఇష్యూ ఎనీ ప్రాబ్లం ఒక ఫోన్ కాల్ చేయొచ్చు మేము ఆఫీస్ లో ఎనీ టైమ్ అవైలబుల్ ఉంటాం ఎనీథింగ్ ఒక ఫోన్ కాల్ తో వాళ్ళిపోతారు లేదు ఫోన్ కాల్ లోనే చేస్తాం మేము యాక్చువల్లీ లైక్ ఏదైనా గానీ అంటే ఎవరికో భయపడి ఆఫీస్ దగ్గరకు వచ్చి మేము చెప్పుకోవాలా అని అట్లా ఏం లేదు ఫ్రీగా ఎనీ ఇష్యూస్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూ కానీ ఎనీథింగ్ హెల్త్ ఇష్యూ కానీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూ కానీ ఏదైనా ఫోన్ లో చెప్తే చాలు వి ఆర్ దేర్ ఫర్ యూ మా టీమ్ ఉంది యాక్చువల్లీ మా టీమ్ వెరీ గుడ్ టీమ్ మంచి టీమ్ ఉంది ఉన్నారు ఓకే మేడం మీరు ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగాలి ముందుకు సాగి చెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి గారు చెల్ల భగీరథారెడ్డి గారు ఒక లెగసీని మీరు కొనసాగించాలి అవుకు ప్రజలకు అండగా నిలబడాలని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ మేడం నమస్తే